ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ മീട്ടൂസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഡിഷാണ് ഒരു യൂറോപ്യൻ ഡിഷാണ് ഫിഷ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഫോട്ടോ കാണുന്നത് എൻ്റെ സിമിയുടെയും പഴയ ഫോട്ടോയാണ് കല്യാണത്തിന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കോന്നി പോയപ്പം ആനയുടെ കൂടെ എടുത്തതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡിഷിൻ്റെ കൂടെ ഡിഷിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകാം നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫിഷ് എടുത്തതിലുണ്ട് ഈ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പാര വേളപ്പാര ചിലയിടത്തൊക്കെ വേളപ്പാര എന്ന് പറയും ഈ വേ പാരയാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരിപ്പോൾ ഒരു ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം കാണും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മീൻ മീൻ പുഴുങ്ങി എടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ഈ മീൻ പുഴുങ്ങി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുക വെള്ളം ഒഴിച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും കൂടെ ഇടണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും പുഴുങ്ങി എടുക്കുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇടാം ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇടണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീക്കകത്ത് തീ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുഴുങ്ങി എടുക്കണം നമ്മളിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഫ്രഷ് മീൻ തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്ക് മറ്റേ ട്യൂണ ടിന്നിനകത്ത് കിട്ടുന്ന അതുകൊണ്ട് അത് വെച്ചും ഉണ്ടാക്കാം അത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടി ഈസി ആയി എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല അത് വെച്ചുണ്ടാക്കി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രഷ് ഫിഷാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇത് നമ്മളിപ്പം പുഴുങ്ങാൻ വെച്ചേക്കുകയാണ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഈ മീൻ പുഴുങ്ങി കഴിയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫിഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മളിത് എടുക്കുമായിരിക്കും നമ്മുടെ മീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി മീൻ ഓഫ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ആവശ്യം ആവശ്യത്തിനുള്ള പൂ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ മൈദയ്ക്കകത്ത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ കാണിക്കാം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്ലാസ്സിന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മൈദ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളം ഒഴിച്ച് പൂരിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ പൂരിക്കോ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ കുഴച്ച് റെഡിയാക്കി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചേക്കണം അത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൈദയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാൻ പോവുകയാണ് പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിക്കണം സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുക അതായത് പൂരിക്ക് ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്രയും ഉപ്പും എണ്ണയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്ന പരുവത്തിന് കുഴച്ച് വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ മാവ് കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു തുള്ളി എണ്ണ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ കൂടെ ഒന്ന് പരട്ടി ഒരു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ചേക്കാം ഈ മാവ് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മീ നമ്മുടെ നേരത്തെ മീൻ പുഴുങ്ങിയതിനകത്ത് ഒരു നമ്മളൊരു ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് മീൻ മീൻ പൊടിച്ചിട്ട് അത് ഇപ്പോൾ കാണിക്കാം ഓക്കെ ആ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മീൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പുഴുങ്ങിയ മീനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ഒന്നര പച്ചമുളക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ പച്ചമുളകും കരിയാപ്പില കുരുമുളക് പൊടി നമ്മുടെ കാശ്മീർ ചില്ലി മുളക് പൊടി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി ഇപ്പോൾ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നമ്മുടെ ഫിഷ് പുഴുങ്ങി വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടണം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചട്ടി ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചൂടായി ചുട്ടിക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന സവാള സവാള ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചെറിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വാടുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പച്ചമുളകും കരിയാപ്പിട ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ പച്ചമുളകും കരിയാപ്പിട ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ജിഞ്ചർ
മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുകയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നേരത്തെ ഇട്ടാൽ എന്നാലും കുറച്ച് ഈ ഇതിന് ഇതിനകത്ത് കൂടെ ഇടണം ഇനി നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഇടാം സോറി മല്ലിപ്പൊടി അല്ല മുളക് പൊടി ഇനി നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഇടാം ഇനി ഗരം മസാല അതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് യോജിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇത് കൂട്ടൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പൊടിച്ചു വെച്ചാൽ മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് തണുക്കാൻ വെക്കണം നമ്മളിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഫ്രഷ് മീനാണ് ഇത് ട്യൂണ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്യൂണയുടെ ആ പിന്നെ ഓയില് പോലുള്ള ആ സാധനം ഡപ്പേന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ സവാളയൊക്കെ ഇട്ട് ചിക്കൻ എടുത്തേ നമ്മുടെ മീൻ ഒഴുങ്ങിയത് നമ്മളൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷ് ഔട്ടാണ് ഫിഷ് ഇന്നാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഫിഷ് ഇന്ന് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഫിഷിൻ്റെ ഔട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിക്കുള്ള മാവ് നമ്മളിങ്ങനെ ബോളാക്കി ബോളാക്കിയ ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ പരത്തി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിനകത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ട മീൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യണം കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന ചപ്പാത്തിക്ക് അത് നമ്മുടെ ഫിഷ് അങ്ങനെ നടുക്കൊണ്ട് നടുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കീറിയെടുക്കണം അതിന് നമ്മൾ ഫിഷിൻ്റെ ഷേപ്പിനെ നമ്മൾ ഇത് മടക്കിയെടുക്കണം അത് മടക്കിയെടുക്കാൻ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലും പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ചിരുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുപോലെ രണ്ട് സൈഡും ഇങ്ങനെ ഒരു പിച്ചാത്തി വെച്ച് വെട്ടിയിടും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിഷിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഇത് മടക്കിയെടുക്കും അതായത് രണ്ട് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മടക്കും ഇതാണ്ട് ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് സൈഡിൽ ആ ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് എടുക്കണം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കണം നമ്മളിപ്പം രണ്ട് ഫിഷ് ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ട് സൈഡിലും കീറിയെടുക്കുക കീറിയെടുത്തിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായിട്ട് മടക്കണം നമ്മൾ ഫിഷിൻ്റെ ഔട്ട് രണ്ട് സൈഡും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് നമ്മൾ ഇത് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ ഫില്ലിങ്സ് ആ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാല് ഫിഷ് ഇന്ന് തന്നെ ഔട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഇട്ട് പൊള്ളിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ ഫിഷ് ഇന്ന് തന്നെ ഔട്ട് എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഇട്ട് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മൾ പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഇന്ന് തന്നെ ഔട്ട് ചട്ടിക്ക് പിന്നെ പാനകത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ഇത് റെഡിയായി വരുമ്പോഴത്തേന് രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ മറിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ പവർ പരുവ ആകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാം ആ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഇന്ന ഔട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നാലെണ്ണം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഈസി ഈസിയാണ് ഇത് വെറും സിമ്പിളാണ് ഇത് നമുക്ക് നമുക്ക് കടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ട്യൂണയുടെ ഫിഷ് കൊണ്ട് ഇത് സെയിം ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് ഇനി പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാം പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ഇതിന് ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഫിഷ് ഇൻ ആൻഡ് ഫിഷ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ഇനി അടുത്ത ഒരു കിടിലം വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വീഡിയോകൾ മന്തി 
പിന്നെ കേക്ക് ഇതൊക്കെ ഓൺ ദ വേയിലാണ് അന്നേരം എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് യുവർ താങ്ക് യു